नेक्स्ट हम देख लें लेटस से हमने यहां पर लिख दिया ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा एन बाय एन इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी सिंगुलर होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू जीरो होगा डिटर्मिनेंट क्या होगा एक वैल्यू आएगी निकाल लेंगे उसको तो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही सिंगुलर हो सकती है क्योंकि उसी का डिटर्मिनेंट निकल पाएगा मैंने कहा डिटर्मिनेंट जो होती है उस केस में इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो सिंगुलर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा और अगर नॉन सिंगुलर होगा नॉन सिंगुलर तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब उसका हम एक इनवर्स निकाल सकते हैं बताओ इनवर्स क्या होता है बट अगर सिंगुलर होगा तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे ठीक है अच्छा तो अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो लेटर से मैंने यहां पर लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई तो इसमें क्या होगा जो ये एलिमेंट्स होंगे हमारे पास इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डाइगनल एलिमेंट्स इन्हें हम बोलते हैं डाइगनल एलिमेंट्स इसका मतलब डाइगनल एलिमेंट्स कैसे होंगे लेटेस्ट से ये हमारे पास ये हमारे मैट्रिक्स है ए और ये जो एलिमेंट्स हैं ए वन वन ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ये जो एलिमेंट्स होंगे ये इन्हें हम बोलेंगे डाइगनल एलिमेंट्स दैट मीन्स अगर हम जनरल केस की बात करें तो ए आई आई ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास दे आर नोन एज डाइगनल एलिमेंट्स ओके अगर मैं इन डाइगनल एलिमेंट्स को ऐड कर लूँ अगर मैं इसी की बात करूँ मैं डाइगनल एलिमेंट्स को ऐड करूँ तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो वन प्लस फाइव सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन तो इसे हम बोलते हैं ट्रेस तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए निकालूँ ट्रेस ऑफ ए तो इसका मतलब सम ऑफ डाइगनल एलिमेंट्स दैट मीन्स वन प्लस फाइव प्लस नाइन मेरे पास इसका जो ट्रेस आया वो आ गया फिफ्टीन तो डाइगनल्स एलिमेंट्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं एक एलिमेंट है ए आई जे और एक एलिमेंट है ए जे आई दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं एक एलिमेंट है ए टू थ्री और एक एलिमेंट है ए थ्री टू राइट ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास अच्छा अभी मैं बात किस चीज कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ सारी बातें यहां पर कर रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये जो एलिमेंट्स होंगे इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ठीक है तो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो ये ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री तो ये ए वन टू हो गया और ये टू वन हो गया तो ये दोनों कॉन्जुगेट हो गए ठीक है ये हो गया वन थ्री और ये हो गया थ्री वन तो ये दोनों कॉन्जुगेट हो गए ये दोनों कॉन्जुगेट हो गए तो इन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स करेक्ट फिर बात करें अगर हमारे हम अपने पास अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें कि हमारे पास लेटर से एक डाइगनल एलिमेंट्स तो हैं बट हमारे पास जो और एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो जीरो हैं तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स में अदर देन डाइगनल मैट्रिक अदर देन डाइगनल एलिमेंट्स और सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगनल मैट्रिक्स तो डायगनल मैट्रिक्स क्या हुआ जिसमें कि हमारे पास अदर देन डायगनल एलिमेंट्स ऑल आर जीरो ठीक है तो अगर हम देखें यहां पे इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे मिनिमम सबसे कम जीरो कितने आएंगे हमारे पास तो लिख लेते हैं यहां पे ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर जीरोस कितने होंगे एन स्क्वायर माइनस एन एन स्क्वायर माइनस एन एन क्या है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो अगर हम बात करें थ्री बाय थ्री या इसका ऑर्डर है थ्री तो थ्री विल डू ठीक है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसे थ्री बोल सकते हैं तो मैंने कह दिया इसका ऑर्डर है थ्री तो थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर कितना हो गया नाइन नाइन माइनस थ्री सिक्स तो मेरे पास मिनिमम नंबर जीरो कितने आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव इतने जीरो तो आएंगे ही आएंगे हो सकता है इसके अंदर भी कोई जीरो आ जाए 
राइट कोई जीरो जहां भी आ सकता है पर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने होंगे एन स्क्वायर माइनस एन और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो एक तो ये हो सकता है ये डिफरेंट हो ये डिफरेंट हो ये डिफरेंट हो मैक्सिमम केस की बात कर रहे हैं और यहां पे जीरो तो आएगा ही आएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हो गए एन प्लस वन एन प्लस वन हमारे इस केस में कितना हो गया एक दो तीन और एक हो गया जीरो तो जीरो वन टू थ्री तो चार एलिमेंट हो गए तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन बाय एन तो उसमें हम नंबर ऑफ डिस्टिंट एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे एन प्लस वन तो ये हमें रिजल्ट याद रखना है और हमें ये रिजल्ट याद रखना है ओके ओके फिर हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की स्केलर मैट्रिक्स इसका मतलब ऐसी डायगनल मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स अभी हम देख चुके हैं जिसमें कि डायगनल को छोड़ के और सारे एलिमेंट जीरो जीरो होंगे ओके तो ऐसी डायगनल एलिमेंट ऐसी डायगनल मैट्रिक्स जिससे कि सारे डायगनल एलिमेंट सेम हो उसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स तो लेटेस्ट से ये है थ्री ये है थ्री ये है थ्री और सारे जीरो हैं ठीक है तो इसे हम बोल रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो ऐसी डायगनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगनल एलिमेंट्स सेम हो उसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स ठीक है ओके नेक्स्ट चीज अगर हमारे पास सारे डायगनल एलिमेंट्स वन 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 हो वन 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 तो ऐसी स्केलर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स और जो यूनिट मैट्रिक्स हो गई इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी किसी भी ऑर्डर की हो जाएगी टू बाय टू की भी थ्री बाय थ्री भी की जिसमें टाइन एलिमेंट्स क्या होंगे वन 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 तो अगर मैं बोलूं आपसे यहां पे एलिमेंट्स दे रखे हैं वन डेटा से वन जीरो जीरो तो ये जो हो गया हमारे पास ये हो गई आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू इसे मैं बोलूंगा आई टू अगर मैं बोल रहा हूं आई थ्री तो दैट मींस मैं बात कर रहा हूं इसकी इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं ठीक है तो ये तो हो गया एंटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री सिमिलरली अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स आती है हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो डायगनल है उसके नीचे सारे एलिमेंट्स लेटेस्ट है ये हमारा डायगनल है मैं थ्री बाय थ्री की बात कर रहा हूं इसके नीचे जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होंगे ऊपर कुछ भी हो सकता है जीरो वन टू लेटेस्ट से ये मैट्रिक्स है मेरे पास तो डायगनल तो यह हो गया इस डायगनल के नीचे जो सारे एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर जीरो ये सारे जीरो हैं तो ऐसे बोलूंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ठीक सिमिलरली क्या हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसमें क्या होगा जो भी हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर के अगर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो वो क्या हो जाएगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डायंगल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे ओके तो अगर हम बात करें हमारे पास दे रखा है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स तो फिर एक और रिजल्ट आता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स मान लिया ये मैट्रिक्स दे रखा है तो इसे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे कम से कम जीरो कितने होंगे तो वो होंगे आप याद रख लेना उसको एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू तो लेटेस्ट से मैं बात कर रहा हूं इसकी थ्री बाय थ्री की बात कर रहा हूं यहां पे तो यहां पे एन की वैल्यू है थ्री तो थ्री स्क्वायर नाइन माइनस थ्री सिक्स अपॉन टू थ्री तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जीरो नंबर ऑफ जीरो थ्री होंगे एक दो और भी कुछ हो सकते हैं बट मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे इतने आएंगे राइट right? सेकेंड अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ 
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमारे पास मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं तो वो नंबर आएगा आपके पास एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू प्लस वन देख लेते हैं तो हमारे पास क्या हुआ लेट अस से ये हमारे पास एक यूटीएम दे रखा है अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स तो मैक्सिमम नॉट डिस्टिंग एलिमेंट्स कितने होंगे एन स्क्वायर प्लस एन एन स्क्वायर था नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व अपॉन टू सिक्स प्लस वन सेवन सेवन डिफरेंट हो सकते हैं सेवन डिफरेंट कैसे हो गए ये हो गया लेटर से वन टू थ्री इसको मैं लिख दिया फोर इसको लिख दिया फाइव इसको लिख दिया सिक्स तो तीन और तीन छ प्लस एक जीरो हो गया सात हो गया तो मैक्सिमम नंबर डिस्टिंग एलिमेंट इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन तो ये रिजल्ट आपको याद करना है और ये रिजल्ट आपको याद करना है ठीक है तो अगर हम देखें यहां पे इसे बनाएं यूजिंग सबसेट्स तो मैं कहूंगा कि पहले हमारे पास क्या है अगर हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की तो हमारे पास सबसे पहले है स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या आएंगे हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हम बात करेंगे यूनिट मैट्रिक्स ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना है डायगनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स भी डायगनल मैट्रिक्स भी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है और जो यूनिट मैट्रिक्स होगी हमारे पास वो क्या हो गया यूनिट का मतलब आइडेंटिटी वो स्केलर भी हो गई डायगनल भी हो गई और स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये हमें याद रखना है ऑलवेज ऑलवेज राइट 